Здравейте, приятели! Включвам се отново с клипа за интересната история за стероидите, за рака и така нататък. Ако не сте гледали първа, втора и трета част на това видео, може да го гледате. А сега стигам до четвърта и последна част. Стигнахме до времето, когато момчето се е избавило от диетата. Всъщност момчето е направило диетата на 6 месеца и започва да си възвръща своят нормален живот с по-нормална храна и тренировки, естествено. Приятели, не забравяйте да ми ударите по един лайк, да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. И цъкнете камбанката, разбира се, за да ви излиза известие всеки път, когато качвам видео. А това се случва на всеки няколко дни. Та продължавам с историята. Момчето възвръща своите нормални навици, започва малко по малко да тренира. В начало тренировките са му в къщи. След това тренировките са в зала и така нататък, но всичко се случва много постепенно. Адски, бавно и така нататък. И вече е загубил достатъчно много в своята форма, която е постигнал благодарение на тези стероиди. За стероиди не иска да чуе, не иска да види и така нататък, защото след диагнозата, когато са ти казали рак, какви стероиди ти трябва да си ненормален. Та, тази диета алкална, той продължава да се я спазва. В случая я спазва нали, в началото постоянно, след това започва да я спазва Примерно 5 дни в седмицата. Тоест 2 дни с различна храна. След това почва да я спазва по 4 дни и така нататък. И така до ден днешен над 10 години вече момчето се спазва диетата с един ден в седмицата задължително алкална храна. Та, продължаваме на там, че стигнахме до тренировките. Момчето обаче е твърдо убедено, че иска да покаже на хората как се развива, иска да стане спортист от класа, за който е мечтал да стане и преди това. Момчето иска да стане културист. Какво се случва? Започва хранителен режим културистичен, започва да се готви и така нататък. Но, както знаете, при всички културисти, трябва да се вземе някаква химия. Той естествено отказва и прави подготовката по супер натурален начин. Дори който е запознат с тези хранителни режими и така нататък, накрая за да се обезводни човек е хубаво да приема дадени хапчета за да може да изхвърля водата, но в случая момчето това нещо не го прави, защото отказва да пие хапчета и какво се случва? Явява се на състезание. Първото състезание за него, естествено, другите са с много по-голям обем. Той се пуска на класически културизъм. Другите са с по едни десетина кила над него състезателно тегло. Може да си представите, нали, как едните са напомпани, другите, а, съответно, той не е толкова. Също той е напомпан, но в сравнение с тях, нали, няма как да се сравнява. На състезанието не се случва нищо, никой не го забелязва, никой, нищо не се получава. Както и да е. Въпросът е, че в България така се случват нещата, че или зобиш и ставаш някой, или когато не зобиш, просто нямаш шанс пред останалите. Та, исках да ви споделя тази история с вас, защото това момче до ден днешен спазва хранителен режим, даже спазва хранителен режим в хранителния режим, т.е. спазва даден режим и в този даден режим един ден от седмицата задължително спазва тази алкална диета. Иска да продължи да се развива в тази дейност. Кара курс, за да удостовери своите знания по културизъм, по фитнес и така нататък и за да бъде истински треньор, защото той се запалва, за да може да помага на хората 
да ги тренира и най-вече да бъдат здрави. Защото това, което го е преживял, не иска с... на никой друг да се случва и иска да предпази хората. Защото, както знаете, повечето треньори какво се случва, пишат един хранителен режим и веднага към хранителния режим, ако искаш да получиш хубави резултати, трябва да вземаш дадена химия отново от него. И това нещо адски много го мрази. И иска да той да стане треньор, да започне да тренира хора, съответно да им помага да отслабват и да бъдат по-здрави. Та, приятели, това беше цялата история за момчето. Бях обещал в последната част на това видео да кажа кое е момчето. Секунда, заетаете дъх, даже ако искате може да паузирате видеото и да напишете в някой в, в коментарите какво мислите кое. Някой мой близък ли, някой друг ли, паузирайте видеото. И сега веднага ви казвам, това момче съм аз. Може да сте се досетили. През всички тези изпитания съм преминал. И някой когато ме пита, хората, които ги тренирам, дали какво мисля по-скоро за химията и дали я препоръчаме така нататък. Ето тази цялата история ми минава през сакъла. И просто няма как с две думи да обясна на, на хората какво се случва. Не искам да казвам, че това нещо ще се случи с всеки един, който е вземал химия. Не искам това нещо да казвам, че ще се случи с Хората, които вземат примерно химия, че няма да се случи с тях, но явно се е случило с мен. Може би не съм предразположен да вземам химия. Може би химията е била, тя, че е била фалшива, <laughs> е била фалшива, защото всеки знае, че в България истинска, истински стори няма всичкото е в гараж, е ООД. Такива като чиста химия и така нататък няма. Има хора, които понасят химията и им действа добре, има хора, които, съответно като мен, които не им понася химията и се разборяват и ако не се обърнат внимание, умират. Така че, това е трогателната история. Бях дължен този клип да го запиша, приятели, защото е, пак казвам, много важен за мен. Искам вие да знаете цялата истина и като цяло да знаете какво се случва с човек, в случая, който е пострадал. От първо лице ви го казвам. Та до ден днешен, когато се погледна операцията, знам, че това нещо съм го преживял и това ми е като обица на охото за моята най-голяма грешка. Ами хора, това ми да бъде от мен за днес. Пишете ми в коментарите какво мислите като цяло за историята, за абсолютно всичко, за стероидите, какво мислите като цяло, как вие мислите за здравето си, как вие не мислите за здравето си, като цяло, какво мислите, дръснете ме два реда, ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк за искреността, която ви казах, ако се абонирате за канала, защото ще продължа да качвам все такива интересни видеа, на здравословна тематика и няма да има от глупостите, както на другите спортни канали. Това мисля да бъде от мен за днес, хора. Казвам ви чао, до нови срещи. Аз се отправям към спортната площадка, за да мога да направя моята тренировка за днес. Чао и до нови срещи!